我这还有一份报告。这份报告证明，在我养病的那段时间里，有人在我的饮食里放了麻醉剂。你的身体虚弱，我是帮你放了点东西，有问题吗？说的好听，你无非就是想囚禁我，不想让我乱跑罢了。我不想听你废话。那好，就算你说的是真的。那这第三份报告呢？证明我的饮食里面有重金属，这又是怎么回事？这难道也是为了我身体好，想让我永远入眠餐具和杯子上，只有管海林的指纹，没有你的。警察只会追着指纹来查案。不光这个，管海林还独自策划了一场车祸，想弄死我跟夏冬。但还好我们俩命大，他没有成功。你猜猜，这两件案子加起来，他要判多少年？林总，手下留情，那个烟缸很贵重的。不好意思啊，一直没打断您。会议室的话筒有人忘了关了。你们俩的谈话，在休息室被直播了。现在听众的情绪啊。非常的波动，麻烦您过来处理一下什么？快叫救护车！啊！啊麻烦你帮我叫救护车。
，小东，开门儿，我是阿文。小东，我知道你在家。只想跟你在一起庆祝，就我们俩。走，去阳台。站在那干什么？来。我知道你还在生我的气，亲自鉴定的事儿，我确实对你撒了谎。那是因为你跟我说，你不想现任的关爱你。对，是我说的。我当时非常需要你的帮助，但是，我绝对不会逼你这么做。那林维仁的背景调查是怎么回事？想弄清楚一个华人四十几年前在马尼拉的家事，我们派出了老方在结合公司的资源，收获也只是有限，但你手里掌握的要比我们多得多，真是处心积虑啊！我找了一个当地的私人侦探，花了一年多的时间，才找到这些。哎，你去龙关镇救我。为什么要让林氏买单？难道说林氏真的除了房地产之外，开始做慈善了？再有就是那次高速公路上的车祸，今天你也听到了，林维仁亲口说他毫不知情。你别告诉我，这都是关海林一个人做的决定。我不相信他有这样的智慧。和权力，为什么？因为时间，十年，十年的时间可以改变很多，可以改变世界，也可以改变我，还有你。如果我们还是当年的彼此，还是那个在那个四大校园里奔跑的阿文和夏冬的话，我就不需要做这些。我只需要一句话，甚至是一个眼神，我们就可以为彼此赴汤蹈火，付出一切。可是当年我不告而别，能够得到你的原谅已经是奢求了。但我依然希望得到你的信任，所以我决定赌一把，赌上自己的命。我只是想换回十年的时间。你这种苦肉计真的大同大化了。小唐，你听我说，红山案的事情我之后才知道。我知道我无论做什么都弥补不了你。红山案的错不在你，该负责任的人我不会放过。十年早就过去了，我早就不像从前那样埋怨你了。我在欧迅里看到了太多的成功和失败，我早就懂得，成功不是唯一，梦想不是不可替代的。你我，我们只是选择了真正属于自己的路而已
。你会这么说，是因为你在欧旭待的时间太长了，你只看到别人的起起伏伏，你老把自己当成一个旁观者。一起来完成协调项目好吗？我们把协调项目变成是我们重新开始的一个起点。你有一句话说的对，时间是最残酷的。是你啊？怎么坐这儿呢？我被夏冬赶出来了。不会吧？他赶你出来？如果是我的话，应该会把你从窗户踢出去吧？果然啊！看来你们俩对我的误解都很深。我相信，林正文跟夏冬的确曾经是单纯的学霸宝宝，只不过，你在林氏的刀山火海练得刀枪不入，而夏冬，他也在商业调查的炼丹炉里面早就练出火焰晶晶了。那他这么一个火焰晶晶的起点大圣，现在岂不是变得很孤独了吗？这么多年来，他一直一个人。身边一直空着一个位置。如果那个位置不是我的，我希望可以是你。那就不用你操心了。我们就相见不如怀念。再会。需要帮忙吗？你已经帮了我很多了，剩下的烂摊子自己收拾吧。光粉碎资料有什么意思啊？你还有个地方需要清零啊？哪最喜欢粉碎了。哦，林俊文的媒体调查，木星会分辨策划书，再见。田慧慧的资料信息，嗯，有田慧慧就会有冯军的。
，这么久之前的资料你还有啊？啊，银河的报告书还在呢。亲爱的谢千朵女士，拜拜。有时热情会冷，所以我们的相拥就更深。兄弟，你不要告我，你是来跟我说情来了。我来是想跟你聊聊，咱俩还有什么好聊的吗？啊，我得恭喜你，等了这么多年，终于等到你要的结果了。我不是要跟你聊这件事，我要跟你聊的是，外凶杀人，制造车祸。非法拘禁，还有重金属偷渡，你想先聊哪个？你知道我特别讨厌你装的样子吗？我要是想杀了你，你觉得你还能站在这儿跟我说话吗？就是因为林微人还在，咱们的爸爸。那是你的爸爸，不是我的。我记得从我记事的第一天，我妈跟我说的第一句话，就是你爸是个死人。过了很多年，我爸突然有了消息，说他要认我。你知道他把我妈给乐成什么样了吗？我妈第二天带着我去广东去找的，可是路上传出的事故，我连她的尸体我都没有找着。我真的能感觉到，如果我妈还活着，我会比现在要强大的多。
，抓紧时间跟他见一面吧，要不然这次见不着，就得庭审的时候了。嘴脸，我就知道你又要购买新设备啊！呃，我现在没有批复经费的权利。你看一下，这个龟神的 AI 有硬货，真可以。你你看一下，这家公司啊，成立没几年，居然能推出这么成熟的概念产品，这背后肯定有实力雄厚的技术团队啊！苏总，让我去搜索一下，怎么样？有没有兴趣一起啊？这可是林俊文的项目，有贵神的资料吗？有，我还没看呢，刚发给我。发我一份。好。你如果看中了什么产品呢，你得跟检验打个报告。他现在管理我们团队的经费，知道了吗？哦，好吧。不过我会替你说好话的。谢老大。陆皮。为什么您都没去现场看一看就拒绝我？前面几个项目都超支了，办公室现在已经经费不足了，没钱买这些没用的东西。怎么会没用 ？AI 是 O 型未来的希望啊！不应该这么说，是我们整个行业未来的希望。这可不是危言耸听啊！比如咱们的团队配置，您是客户运营，老大是决策分析，千朵财务，我电信法务，老方。老方先不提了，需要这么复杂的人员配置，换成 AI， 一个智能系统全部搞定，甚至能做得更好啊！嗯，肯定比老方做得好啊。来，你说。大的项目，你说归神有外资背景啊？我查一下。哎，别别！哟，海外股东是阿尔法公司。红杉案之后一年，原阿尔法公司进行股权重组，引进新股东。二零一四年与私募基金联合收购了中国境内的归神。在中国完成了借壳上市，也就是说，这个龟神就是借势还魂的阿尔法。阿尔法，林氏，你的意思是说，西郊项目林氏的 AI 技术和红杉项目有关？如果阿尔法真的窃取了红杉的数据，并隐藏在龟神继续进行开发，那么这次西郊的项目就是他们重新浮出水面的时候。十年过去了，这个项目在海外早就已经无人问津，更何况是在大洋彼岸的中国。红山项目结案的时候，所有相关数据都被销毁了，而且庭外和解对于这些数据设置了明确的限制，除非有人在此之前就把这些数据带走了。林俊文，经过了十年之后，他把数据更新，现在要公布于众。归神是林氏的技术合作方，这是林俊文亲口说的。林氏的人工智能项目也是他主导的，我没有办法不怀疑林俊文跟阿尔法没有关系。所以。你现在要为已经倒闭的红山起诉归神，夏通，我拜托你不要再逃避了，好不好？你想删掉红山那段记忆，是因为你无力改变过去。可是现在机会就在眼前，我们可以查明真相。这件事情肯定跟俊文没有关系。为什么呢？你为什么这么固执啊 ？Live with soul， 这句 slogan 是我跟俊文在大学的时候共同创立的。这里的 soul 强调的是人性之光。不过，在归神把它曲解成了科技智慧，这样的歪曲本来就是在背道而驰，所以肯定不会是俊文。也许是你从一开始就曲解林俊文了呢。昨天发布会上你也看到了，那是你认识十多年的一个朋友，但是你真的了解他吗？